எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் கொப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களுக்கு ஒரு புதுசா ஒரு சாம்பார் சொல்லி தர போறேன் சாம்பார் போங்க மேடம் எல்லாருக்கும் தெரியுமே அதை போய் நீங்க சொல்லி தரீங்களா அப்படின்னு நினைப்பீங்க இல்லீங்க என்னுடைய ஸ்பெஷலுங்க அது அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த சாம்பார் நான் செஞ்சேன்னா வீட்டுல பவுல்ல துளி கூட இருக்காது அது எல்லாருக்கும் ஃபேவரட் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் என் வீட்டுக்காரனா பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் தேடி தேடி அது சாப்பிட்டுருவாரு என்னன்னு கேக்குறீங்களா பாவக்காய் சாம்பாருங்க என்ன பாவக்காய் ஐயோ கசக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கசக்காது நான் செய்யற பாவக்காய் சாம்பார் ரொம்ப ரொம்ப சுவையா இருக்கும் அதாவது ஒரு பாவக்காய் துண்டு கூட மிச்சம் இருக்காது என் பிள்ளைங்களும் சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு பொதுவாக பிடிக்காது இல்லையா என் பெரிய பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா குள் குட்டி குழந்தையாக இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அது விரும்பி தேடி தேடி சாப்பிடுவா அவ்வளவு சுவையாக இருக்கும் அது செய்முறை எப்படின்னு பார்த்துடலாங்களா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாங்களா பாருங்க பாவக்காய் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது தக்காளி கொஞ்சம் பெருசாவே மூணு எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது பச்சை மிளகா ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது கறிவேப்பில இலைகள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு அடுத்தது பொடியா நறுக்கின கொத்தமல்லி இலைகள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக உரிச்சுக்கணுங்க ஃபுல் தோல் எடுக்க வேண்டாம் உரிச்சுட்டு அது நல்லா அலசி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மெயின் துவரம் பருப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன ஒரு பாதி எலுமிச்ச அளவு புளி வந்து எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் சாம்பார் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு சரி இப்ப நம்ம என்னென்ன பொருள் தேவைன்றது பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா நீங்க நினைப்பீங்க என்ன நம்ம மற்ற சாம்பார் செய்யற மாதிரி தான் எல்லா பொருள் போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி அது செயல்முறை இப்ப பாக்கலாங்களா முதல் பாருங்க தோரம் பருப்பு அலசி நான் குக்கரில் போட்டிருக்கேங்க அதில் என்ன பண்ணும் நம்ம இந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் முழுசாகவே அப்படியே போட்டுக்கோங்க அதில் இந்த ரெண்டு பச்சை மிளகா இருக்கு இல்லையா அதையும் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கறிவேப்பிலை இருக்கு இல்லையா அதையும் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் தாளிக்கும் போது சுருட்டிக்கும் அதனால் நான் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன குடிச்சிருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அப்படியே பச்சையாக போட்டுப்பேன் இதுலேயே வேகும்போது அடுத்தது வெந்தயம் போட்டுக்கலாங்க அரை டீஸ்பூன் இருக்கு இல்லையா வெந்தயம் அதையும் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் சொல்லியிருந்தேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் அடுத்ததுங்க மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் அரை டீஸ்பூனில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி வேக விட்டுருலாங்க அடுப்பில் வச்சிடலாம் நம்ம இப்போது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பாவக்காய் வந்து இந்த குழம்புக்கு சுவை சேர்க்கிறது எப்படின்னா நம்ம ஸ்லைஸ் எந்த அளவு இருக்கணும்னு பார்த்துக்கலாம் இதை பாருங்கள் ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தடியாகவும் இருக்கக்கூடாது குண்டாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த அளவு இருக்கணுங்க சரி இது அரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம நடுவில் அப்படியே இந்த பேன் அடுப்பில் வச்சுங்க சூடாக இருக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தெரியும் அது சூடாக இருக்கிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் நறுக்கிறேன் நான் நல்லா பாருங்க பச்சை பசையில் இருக்குல்ல இது பாகக்காய் நீ ஏன் பேர் வந்து தெரியுமா பாகு அல்லாத காய் இனிப்பு அல்லாத காயின்றனால அதுக்கு பாகற்காயின்னு பேர் வந்திருக்கு எல்லாம் நம்ம தமிழர்கள் யோசிச்சு நல்ல நல்ல பேராக வச்சுருக்காங்க நம்ம தான் போய் இங்கிலீஷில் பிட்டர் கார்டுன்றோம் தமிழ் பேர்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை
நம்ம நறுக்கிக்கிட்டோம் ஒரே அளவாக இருக்கும் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரே அளவில் இருக்கணும் இப்போது அது பேன் வந்து சூடாயிருச்சுங்க இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் மட்டும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா எதுக்குன்னா எல்லோரும் நீங்கள் சாம்பார் செய்யும்போது என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பாகக்காயை அப்படியே சாம்பாரில் சேர்த்துப்பாங்க டைரெக்டாக அப்படி சேர்த்தாங்கன்னா தான் அவன் நமக்கு கசப்பு தன்மை கொடுக்கும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த பாகக்காயை நம்ம தனியாக வதக்கி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது நம்ம இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி பாவக்காய் போட்டோங்க போட்டு நல்லா வதக்கணுங்க அது வதக்கறக்கு வதக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கணும் அதில் உப்பு சேர்த்தா அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த கசப்பு தன்மை இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் அந்த உப்பு வந்து அப்படியே இழுத்துக்கும் ஆனால் இது கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்யணுங்க சிம்மில் வச்சு தான் இந்த பாவக்காய் நல்லா வதக்கணும் நம்ம ஏனோ தானோம்னு செஞ்சோம்னா அப்புறம் ஏனோ தானோன்ற டேஸ்ட்டில் தான் வரும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது வதக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அதுவும் வேகட்டும் இதுவும் வதங்கட்டும் எதுவாக நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம் பொதுவாகவே நான் என்ன சொல்லுவேன் எல்லா காணொலியிலையும் இப்போ தக்காளி வந்து அப்படி போட மாட்டேன் துண்டுகளாக போட மாட்டேன் அரைச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டு வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது இல்லையா அதனால் இன்னொன்று அந்த விதை வந்து நல்லா கல் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அந்த விதையும் நல்லா கூழ் மாதிரி அரைச்சிருவேன் அதனால் இப்போ தக்காளி நான் அரைச்சிக்கிறேங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம பாவக்காய் போட்டப்போ நல்ல பச்சை பசையில்னு இருந்தது பார்த்திங்களா இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் சுருங்கி போய் ஒரு மாதிரி எல்லோவும் மாறிட்டு வருது ஒரு எல்லோவும் அதாவது மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வருது இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும் நம்ம அது வரைக்கும் போ காத்துட்ருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுருட்டிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி பழுப்பு நிறமாக மாறிட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இந்த பக்குவத்தில் தாங்க எடுக்கணும் நம்ம இப்போ வந்து இந்த இந்த விதையெல்லாம் இருக்குது இல்லையா விதையெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு அதுவும் ஒரு நமக்கு ஒரு அடையாளம் அப்புறம் இதெல்லாம் அந்த ஒரு மாதிரி தெரியுதா எல்லோ இஷா தெரியுதா அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் இப்போ நம்ம இதை இறக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லை இந்த பாவக்காய் எவ்வளோ இருந்தது இப்போ பாருங்கள் சுருங்கி போய் கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு இல்லையா சரி இது இப்போ நம்ம தனியாக வச்சுக்கலாம் இது என்ன பண்ணலாம் இது மறுபடியும் அடுப்பில் வச்சுங்க இந்த எண்ணெய்கோடையே இன்னும் கொஞ்சமே கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு போதும் இவ்வளோ எண்ணெய் போட்டுங்க அது சூடாகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த குக்கரில் வேக வச்சோம் இல்லையா இந்த குக்கரில் வேக வச்சு அதை திறந்து பார்க்கலாமா விசில் போயிருக்கு பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு சரியான பக்குவத்தில் இருக்குது இந்த மாதிரி உடஞ்சா போதுங்க பருப்பு இதை வந்து ஒரு சிலர் என்ன பருவம் பண்ணுவாங்க அதை கடைவாங்க பட் அந்த கடைஞ்சா வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்கிறது இல்லை இப்படி இருக்கணும் இப்போ ஹோட்டல் சாம்பார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடைஞ்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பருப்பு வந்து முழுசாகவும் தெரியும் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த தக்காளியை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாருங்கள் மூணு தக்காளி சொல்லியிருந்தேன் அதை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா எண்ணெய் சூடாயிருச்சு அதில் இந்த கடுகை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சொல்லியிருந்தேன் அதே எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க வேண்டாம் கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இன்னொன்றுங்க பொதுவாக சொல்லுவாங்க சமைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பொரியல் ஒரு எண்ணெயில் சமைக்கணும் பொரியல் செய்கிறது வந்து தாளிக்கிறது தேங்காய் எண்ணெய் இல்லாட்டி நல்லெண்ணெய் அப்படி இது சாம்பார் ஒரு எண்ணெயில் அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்றோம் ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டி செய்யணும்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு எண்ணெயில் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க ஒரே எண்ணெய் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது ஒரே எண்ணெய்னா ரீயூஸ்டு நான் சொல்ல ஒரே கைண்ட் ஆஃப் எண்ணெய் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது சமையலுக்குன்னு இப்போ பாருங்கள் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி அதை ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டுங்க நம்ம ஏற்கனவே உப்பு வந்து அந்த பாவக்காய் வ வதக்கும் போது போட்டிருக்கோம் இப்போ இதுலேயும் கொஞ்சம் சேர்க்கணும் பார்த்த பிறகு நம்ம வேணால் சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரையும் சேர்க்கறதுல தேடும் சேர்க்கறதுல ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் இந்த மெத்தட்லேயே செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ உப்பு போட்டிருக்கேன்ல அடுத்தது நம்ம மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே பருப்பில் போட்டிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நான் செய்ய அதில் பாதி இதில் பாதி சேர்த்துப்பேன் ஏன்னா மஞ்சத்தூள் வந்து நமக்கு கிருமி நாசினி அது ஒன்று 
அப்புறம் வந்து வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய பு புண்ணெல்லாம் ஆத்திரும் எந்த ஒரு இருந்த கிருமிகள் இருந்தாலும் அழிச்சிடும் இல்லையா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் நான் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாகவே வழக்கத்தை விட பயன்படுத்துவேன் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப் இப்போவே உடனே மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சொல்லியிருந்தேன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டேன் அடுத்தது மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சொல்லியிருந்த மல்லித்தூள் போட்டாச்சு அடுத்தது சாம்பார் தூள் மல்லித்தூளும் சாம்பார் தூளும் ஒரே அளவு இருக்கணும் போட்டு நல்லா கிளறிடலாங்க இப்போ நான் அடுத்தது அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்க்கிறேன் இந்த தக்காளி வந்து பச்சை வாசனை போட்டுப்பா தக்காளி மட்டும் இல்லை அதில் போட்டிருக்கிற அந்த மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் பச்சை வாசனை இருக்கும் இல்லையா அது போகிற வரைக்கும் நம்ம கிண்டிக்கிட்டு இருக்கு கிளறிட்டு இருக்கலாம் பாருங்க நல்லா சுவச்சு வச்சுவேன் கலரில் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பாவக்காய் இருக்கு இல்லையா வதக்கியிருக்கோம் அது வந்து இந்த மசாலாவோட நல்லா கலக்கணும் அதனால் நம்ம போட்டு அதை ஒரு நல்லா கிளறிடலாம் பாருங்க நல்லா அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்படி இருக்கணும் கலந்த உடனே கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க நான் அழகாக இருக்கல இந்த கலர் பார்க்கும்போதே அந்த பச்சை கலரும் அப்புறம் வந்து இந்த சிவப்பு கலருக்கும் அந்த விதை அங்கங்கே ஒன்று ஒன்று நிற்கிறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்கவே இந்த பருப்பு பாருங்கள் இப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த பருப்பை இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி எல்லாம் சரிசமமாக கலந்து விட்டுட்டு இப்போ தண்ணி நமக்கு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் தண்ணி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பு வந்து இதாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் இப்போது ஏன்னா இதுக்கப்புறம் கொதிக்கணும் இல்லை நம்ம அந்த பாவக்காய் நல்லா வெந்துருச்சுங்க எந்த ஒரு காயும் போட்டு வேகறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புளித்தண்ணி போடக்கூடாது ஏன்னா புளித்தண்ணி போட்டோம்னா நம்ம எந்த காயும் சீக்கிரத்தில் வேகாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பாவக்காய் வதக்கும் போதே நல்லா அது வெந்துருச்சு முக்காலுக்கு மேலே வெந்துருச்சுங்க இப்போ வந்து குழம்புல போட்டு இப்போ தக்காளியில் இது கிளறணும் இல்லையா அதுலேயும் கொஞ்சம் வெந்துருச்சு இப்போ கடைசியில் நம்ம இந்த புளித்தண்ணி ஊற்றுறோங்க நான் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கரைச்சி வச்சதை வந்து இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப கொஞ்சம் தான் நான் புளி பயன்படுத்துவேன் இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் இந்த ஃப்ளோ இருக்கணும் என்ன சொல்கிறது இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்கணும் இப்போது என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த மூடி போட்டு மூடி விட்டுலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டும் நல்ல நொற நுறையாக அந்த மஞ்சள் கலர்லாம் வந்து மேலே நிற்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் க பாவக்காய் வெந்துடணும் அதுக்காக நம்ம மூடி வச்சுட்டோம் கொஞ்சம் காத்துருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மூடி வச்சோம் இல்லையா ஆ பாருங்கள் நல்லா அழகாக அந்த நான் சொன்னேன்ல மஞ்ச மஞ்சளாக நிறைய நிறையா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கெட்டியும் ஆயிடுச்சு மீதம் பாவக்காய் வேக வேண்டியதும் சரியாக வேந்துருக்கு பாருங்கள் ஆஹா மனம் சுட சுட இட்லி செஞ்சு இது சாப்பிட்ணுங்க இதை வச்சு அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் ஒரு சொட்டு நெய் விட்டுட்டோன்னு வைங்களேன் அடா அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பாவக்காய் குழம்பு அங்கங்கே பாவக்காய் பச்சை மிளகாய் அந்த பாவக்காய் விதை எல்லாம் சேர்த்து என்ன அழகாக இருக்குது பார்க்கவே இதில் நம்ம கார்னிஷிங் வந்து அங்கங்கே கொத்தமல்லி இலைகள் போட்டுக்கலாம் பாவக்காய் சாம்பார் அதாவது தித்திக்கும் பாவக்காய் சாம்பார்னே சொல்லாங்க இதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்குது 
நான் நடுவில் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கு சரி இது போன்ற வித்தியாசமான சுவையான சமையல் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தாங்க அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு விதவிதமாக பல விதமான சமையல் நிகழ்ச்சிகளும் பல் சுவையான பாடல் நிகழ்ச்சிகளும் எங்களோடது அதில் இடம்பெறும் மீண்டும் உங்களை பார்க்கலாமா வணக்கம்